ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் கிச்சன் அண்ட் ஹோம் மேக்கிங்கில் மோர் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி மோர் குழம்பில் நாம் சவ் சவ் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வெள்ளை பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் பருப்பு உருண்டை மெதுவடை சேர்த்து கூட மோர் குழம்பு செய்யலாம் மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஊற வைக்க வேண்டிய பொருட்களை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் பச்சரிசி இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துடலாம் இது கூடவே ஒரு வரமிளகாய் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக இந்த எல்லா பொருட்களையுமே சேர்த்து முக்கால் மணி நேரத்திலிருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நாம் இதை ஊற வைக்கலாம் மோர் குழம்பில் சேர்க்க போகிற சவ் சவ்வை தோல் சீவி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நான் அறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம தண்ணியில் சேர்த்து வேக விட்டுறலாம் சவ் சவ்வுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் இப்போ சேர்த்து காய் நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ தண்ணியை குதிக்க விடலாம் மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் தயிர் ரொம்ப புது தயிராகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப புளித்த தயிராகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் புளித்த தயிர் அப்படின்றது மோர் குழம்புக்கு மிக சரியாக இருக்கும் தயிரை இப்போ கட்டியே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம இப்போ அடிச்சிடலாம் தயிரை நீங்கள் அடிக்காமல் மோர் குழம்பில் சேர்த்திங்கன்னா மோர் குழம்பு தெரிஞ்ச மாதிரி அங்கங்கே கட்டியாக தெரியும் அதனால் கட்டியே தெரியாத அளவுக்கு தயிரை நல்லா அடிச்சுட்டு அது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து அதையும் தயிரோடு சேர்த்து நல்லா அடிச்சிடலாம் மோர் குழம்புக்கு தேவையான மோர் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வைக்க சேர்த்துருந்த காய் நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் காய் இப்போ நல்லா வெந்துருக்கு நாம் இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் மோர் குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கும் போது இன்னுமே நல்லா மனமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மற்ற எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்க்குறேன் மோர் குழம்பில் நிறைய கடுகு சேர்த்தோம்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கடுகு பொறிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் ரெண்டு வர மிளகாயை கிள்ளி அது கூடவே சேர்த்துடலாம் இப்போது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ரெண்டு ஆறுக்கு கருவேப்பிலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதையுமே கடாயில் சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இப்போ இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கியதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளியை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ அதையும் கடாயில் சேர்த்து நல்லா தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் நம்ம இப்போ இதை வதக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தக்காளி சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை தவிர்த்துடலாம் மோர் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பை வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதே சேர்த்துடலாம் இப்போது தக்காளி மசிகிற சமயத்தில் நாம் அரைக்க வேண்டிய பொருட்களை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப அரை கப் அளவில் நீங்கள் ரொம்ப அடைச்சி அளக்க வேண்டாம் நிதானமாக கால் கப்புக்கும் சற்று கூடுதலாக தேங்காய் துருவல் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் சரியாக இருக்கும் இது கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறேன் மூணு பூண்டு பல் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ரெண்டு சிறிய துண்டு பட்டை கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இதையுமே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே நம்ம ஊற வச்சுருந்த பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் ஊற வச்சுருந்த தண்ணியை பயன்படுத்தியே நம்ம இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நிறைய தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் தளர்த்தியான பேஸ்ட்டாக இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரைக்க வேண்டிய பொருட்களை கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி இப்போது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நாம் வேக வைத்த காய் அரைத்த விழுது இதை எல்லாமே சேர்த்துடலாம் அரைத்த விழுதினுடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நாம் இப்போது வதக்கிக்க போகிறோம் இதில் கொஞ்சமாக அதாவது கால் கப்புக்கும் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த அரைத்த விழுது கொதி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயம் வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இதை எல்லாமே நம்ம சிம் ஃப்ளேமில் வைத்தே வதக்கிக்கலாம் சிம் ஃப்ளேமில் பருப்பு நல்லா பச்சை வாசனை போய் இப்போது அங்கங்கே கொதி வர ஆரம்பிக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்க மோரை சேர்த்துடலாம் கடைஞ்சி வச்ச மோரை சேர்த்த பிறகு எப்போவுமே ஃப்ளேமாக ஹை ஃப்ளேம் ஆக்கிட வேண்டாம் சிம் ஃப்ளேமில் செஞ்சால் தான் மோர் குழம்பு நல்லா தெரியாமல் அழகாக வரும் அதனால் மோர் குழம்பை எப்போவுமே சிம் ஃப்ளேம்லேயே சமைச்சு எடுத்துக்கோங்க 
இப்போ இந்த மோர சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் கூடுதலாக தேவைப்பட்டால் ஒன்று அல்லது ரெண்டு பச்சை மிளகாயை நீங்கள் கீரி சேர்த்துக்கலாம் மோர் குழம்பு கொஞ்சம் தளர்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தேங்காய் பருப்பெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கனால கொஞ்சம் நேரமான பிறகு கொஞ்சம் கெட்டியாக வாய்ப்பு இருக்கின்றனால தளர்த்தியாகவே நாம் தயார் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் குழம்பு இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குன்றனால அரை கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதை சிம் ஃப்ளேமில் நல்லா ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை வேக விடலாம் அப்பப்போ மோர் குழம்பை நீங்கள் ஒரு முறை கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இல்லைனா மோர் திரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி மோர் குழம்பு தயாரான உடனேயே நீங்கள் மோர் குழம்பை இந்த கடாயிலேருந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுடுங்க இல்லைன்னா அந்த சூட்டுக்கே மோர் குழம்பு வந்து வெந்து மோர் திரிய வாய்ப்பு இருக்குன்றனால உடனே பாத்திரத்தை மாற்றி எடுத்து வச்சுருங்க மோர் குழம்பு கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் சிம் ஃப்ளேமில் கொஞ்ச நேரம் குழம்பு கொதித்ததுக்கப்புறம் குழம்பு இப்போது அங்கங்கே கொதி வர ஆரம்பிக்குது இந்த சமயத்தில் நாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த பக்குவத்தில் நம்ம மோர் குழம்பு தயாரித்தோம்னா மதியம் தயார் செய்த மோர் குழம்பு ராத்திரி வரைக்குமே திரிஞ்சு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை உடனடியாக வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சிடலாம் நம்முடைய சுவையான மோர் குழம்பு தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்